Kata orang syurga tu bawah tapak kaki ibu kan Kalau satu hari saya mati ke Allah cabut nyawa saya Mungkin saya tak akan dapat ke syurga sebab saya tahu kuncinya dekat ayah Assalamualaikum Assalamualaikum Ayah Buat apa tu? Ayah, ayah Aha. Buat ayah apa? Ayah ni stand by ni hari Bas tadi eh? Apa perasaan ayah bila dapat jumpa saya? Sebab saya hari tu ah, nak nak, saya... nak 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 tanya hari tu Tetapi macam tak sampai ah. hati nak tanya Saya sangat terharu lah jumpa Harry Saya tak sangka saya akan jumpa lagi Harry hmm. Tapi hmm. Alhamdulillah saya dapat jumpa dengan Harry pada semula Dan saya dapat berhubungi dengan mak hmm. Harry hmm. Cuma saya minta mak banyak-banyak lah Harry selama ini Ayah silap mungkin maafkan ayah lah. Ya, uh, tak ayah tak tak payah cakap macam tu. Tak payah uh, cakap macam tu. Saya pun tak pernah tak pernah ayah. apa kata orang tak pernah salahkan. Jadi saya tak pernah berdendam, sikit pun saya tak berdendam kan. Tapi ayah, saya ayah. saya tahu okay. saya saya tahu kalau saya putus asa, saya tak akan jumpa. Tapi kalau saya kata usaha, saya saya dapat apa yang saya dapat sekarang lah. Selamat hari jadi hari yang ke-26 Terima kasih Mudah-mudahan panjang umur Allah Dan mudah rezeki Mm-mm. Kita boleh jumpa sentiasa eh? InsyaAllah Nama saya Harry bin Zulkifli uh, Saya berasal dari Kuching, Sarawak Sekarang saya masuk 26 tahun dah umur uh, Sejujurnya bekas seorang maknya lah Saya start jadi maknya tu kira dalam sekolah menengah je uh, Memang hidup seorang-seorang lah kata orang kan Sebenarnya sepanjang hidup saya, saya tak tahu pun ayah saya masih ada Siapa dia, wajah dia Sebab aa, menurut ibu, saya dibawa balik ke Kuching Saya dibawa balik ke Kuching semasa umur saya satu tahun Dan saya membesar sepenuhnya dengan ibu Saya difahamkan bahawa masa muda-muda dulu Biasalah ibu saya ni dia berhijrah ke, ke Kuala Lumpur Untuk cari kerja Dan dia kenallah dengan ayah kat situ dan dia orang kahwin. Bila dia orang kahwin ni, aa, kata orang malangnya hubungan tu tak kekal dan saya terus dibawa balik ke Kuching. Baru-baru ni ayah saya bagi tahu juga masa saya bawa di bawa bawa apa? Bawa balik ke Kuching tu, mak saya lari. Kira dia betul-betul nekat untuk lari, dia bawa saya selai sepinggang. Uh, benda ni semua sebenarnya pokok pangkal di diri saya, silap saya lah Sebenarnya skor, darjah lagi Masa saya umur 12 tahun, saya dah ada start uh, Perwatakan yang lembut, naluri pun lain Jadi bila sekolah menengah, saya rasa form 3 atau form 4 tu saya dah makan hormon Panjang hidup saya, saya banyak sedih kan Banyak sedih bila saya tengok orang lain ada keluarga Bila saya tengok orang lain ada mak ayah saya rasa macam hidup saya tak komplit Kan tambah-tambah lagi bila saya hijrah Jujur saya kata sini demi Allah Saya kata bila saya hijrah Saya start nak kenal Allah Saya start nak jaga solat Saya tengok ya Allah indahnya kan Dia orang ni ada keluarga kan Kadang-kadang aku kadang ada masalah Aku tak ada siapa tempat mengadu Dengan keadaan ibu pun sakit Bila saya dah kenal Kata orang sikit-sikit belajar kenal agama Saya percaya bahawa kalau kita nak jadi seorang anak yang soleh, seorang anak yang berguna, kita kena kenal siapa mak ayah kita, kita kenal diri kita. Tapi kalau saya ada mak je, kata orang syurga tu bawah tapak kaki ibu kan. Kalau satu hari saya mati ke Allah cabut nyawa saya, mungkin saya tak akan dapat ke syurga sebab saya tahu kuncinya dekat ayah kan. Kenapa aku usaha, aku rasa aku dah push myself to the max. Kita dah push diri kita dah tahap maksimum tapi kita tak boleh nak achieve lagi. Saya rasa mungkin ada yang kurang Mungkin saya tak cari berkat kan Tak cari mana kunci dia Jadi perasaan saya tengok ayah, orang lain ada ayah Sebenarnya jauh di sudut hati saya, saya sunyi Saya tanya dia, saya cakap dia macam ni Mak, macam mana mak boleh kuat kan Besarkan saya dalam keadaan yang kita miskin Lepas tu mak saya cakap macam ni Bukan sebab, uh, bukan sebab aku kuat Tetapi aku terpaksa kuat Saya balik raya hari tu Saya balik hari raya itu Ibu saya yang bagi information ni 
Dia kata dia nak tunjukkan samuan Samuan yang kau selalu cari dulu Dia kata ayah kau Kau kena cari ayah kau Dia kata aku dah bagi information This is my last time Tolong Tolonglah Lepas tu dia kata Tak ada dah info kan Masa saya nak cari ayah saya ni Okay ini mula saya nak cari Tangan saya ni semua menggigil Jadi saya susah nak gambarkan perasaan tu Saya menggigil Saya nak menangis ada Excited ada Tiba-tiba saya dapat uh, call lah Call dari ayah saya ni Saya dapat communicate dengan dia First time saya dengar suara ayah saya Membahasakan diri di ayah tu Saya rasa macam Ya Allah Inilah kekuatan yang aku cari juga kan Sepanjang hidup saya tu Tak pernah Tak pernah ada lelaki yang membahasakan diri di ayah Lepas tu minta Dia pula minta maaf dengan saya Macam yang tengok dalam video tu Bagi saya Bukan mudah seorang ayah Nak menjatuhkan dajat Dia nak minta, minta maaf dengan seorang anak saya tak pernah minta semua benda tu Saya siap cakap masa saya peluk dia ayah Saya kata tak payah cakap macam tu Ini bukan silap ayah Tidak pernah saya salahkan ayah saya sikit pun Sebab saya tahu ini mungkin hilaf Dari apa yang berlaku Masa lima minit saya nak sampai dengan dia Saya cakap kat kawan saya Asal aku tak tentu ni Kan dalam kereta tu Masa nak sampai ke parking saya tak tentu Saya rasa macam menggelabah Saya rasa macam excited Saya rasa macam Entahlah perasaan ni rasa macam Saya nak kena keluar Saya kena keluar Saya berlari tau first tu Saya tutup pintu Saya macam berlari Macam macam tergopoh gapah Tergopoh gapah Saya kata tak kisahlah Kalau orang nak nampak aku nangis ke Orang nak nampak ke Apa Kita kita berlari kan Jadi saya pergi je kat ayah ha, Saya terus peluk dia kuat-kuat Bila 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 ayah peluk saya Dia minta maaf dengan saya Saya rasa macam saya mimpi Saya macam rasa macam tak percaya dia juga tau Saya sebenarnya expect juga Takut macam ada orang tak terima kan Ada macam rasa muka ke apa ke Tapi Allah atur dengan cantik Saya bermalam dengan dia orang dua hari Di JB Saya siap bermalam uh, Dia orang masakkan Bercerita Saya bawa je lah image, image apa? Saya macam ni kan Walaupun tak nampak dari percakapan saya lembut apa semua Dia orang faham saya peluk ayah saya kuat-kuat Cuma saya cakap kat ayah-ayah Saya kata Saya selalu cakap kat diri saya Kalau saya tak jumpa ayah di dunia Saya akan jumpa ayah dekat akhirat satu hari kan Satu hari saya akan jumpa ayah dekat akhirat Cuma saya takut di dunia saya tak sempat minta maaf dengan ayah Ayah saya peluk saya lagi Dia suapkan saya makan Saya saya tak ketepikan ibu saya Saya call ibu saya Mak saya kata saya dah jumpa dah ayah Dia kata macam mana dia sihat ke tak Dia kata Saya sempat cakap kat mak Terima kasih Saya kata bagi information Nampu semua Saya harap mak Faham Mak faham Ramai baru-baru ni Saya terima mesej banyak Saya 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 sangkakan kita Kadang-kadang kita down Banyak masalah Kita fikir Rupa-rupanya Ada lagi orang yang macam Tak tahu mak ayah siapa Tak tahu latar belakang dia orang siap cakap dengan saya Mereka nak buangan Jadi benda-benda ni Saya rasa macam Saya betul-betul tersentuh kan Seumur hidup saya 26 tahun Saya tak ada ayah Hidup saya hancur Pendek kata hidup saya hancur Pokok pangkal kita dengan ibu Kita kena kuat Saya hancur sampai hidup saya Saya tak salahkan ayah lah Maksud saya Saya tak boleh nak bawa diri tu tau Dekat rumah pun tak ada orang lelaki kata kan jadi saya tak boleh nak bawa diri saya betul Kadang-kadang orang cakap saya sonsang Orang cakap saya tak normal Apa Saya saya jadi maknya Bagi saya kalau saya nak salahkan diri saya tu 100% Tidak acil untuk saya lah Tidak tidak adil untuk saya Jadi saya tak pernah salahkan masa silam saya ke Saya jadi maknya, saya jadi pondan ke Saya berhijrah ke, tak dapat hijrah ke Semua tu jadi ada sebab Tak kisahlah siapa kita pun Kita menteri ke, apa ke agung ke kalau melibatkan mak ayah kita kena tahu aa, kita jangan banyak kita jangan banyak menyimpan dendam kadang-kadang sesengah orang berdendam tau benda ni bertahun-tahun kau biarkan apa ibu aku jaga ke aku pergi pusat kebajikan ke jangan simpan dendam jangan salahkan orang tua kita kita minta ke Allah